ఎవరైతే క్వశ్చన్స్ చూడగానే ఎక్కడ భయపడతారో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్కు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే భయం అన్నది మనలో మనం తప్పు చేయడానికి మనకు అవకాశం కల్పిస్తుంది సో మనం తప్పు చేయడానికి కాదు మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం కష్టపడి చదివేది సో కాబట్టి మనం ఏదైతే ఆ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అప్పుడే మనకు ఆన్సర్ను ఈజీగా చేయడానికి మన మైండ్ మనకు ఆ అవకాశం కల్పిస్తుంది సో మన మైండ్ మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుని అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకొని మనం భయపడకుండా అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని నిదానంగా మనం ఆలోచిస్తూ మరి ఎప్పుడైతే మనం చేస్తాం అప్పుడు మనం ఈ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాథ్స్ గురించి దయచేసి ఎవరు భయపడద్దండి ఫస్ట్ ప్రశాంతంగా ఉండి ఆ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చదవండి దాని తర్వాత ఆన్సర్ చేయండి మీకు ఈజీగా వస్తుంది కరెక్ట్గా చేస్తారు హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీఎంఎస్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఈ వీడియోలో మనం నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో జరిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోను మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం నిన్న ఇచ్చిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూద్దాం సో వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ విలువ కనుక్కోవాలి చాలా చాలా ఈజీ మనం ఎగ్జామ్లో ఏవే వస్తాయని చెప్పి ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పి విన్నాం సో వాటిలో నేను చెప్పి విన్నాను మనకి ఈజీగా ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లాగా ఇస్తారు లేదంటే ఇక్కడ డినామినేటర్స్ చేంజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్పి విన్నాం సో మనం చెప్పిన విధంగానే ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ సో వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ టూకు ఫోర్కు ఎల్సీఎం ఏమవుతుంది టూ ఫోర్ అనేవి ఒకే టేబుల్లో వస్తాయి కాబట్టి ఇలా ఒకే టేబుల్లో వస్తే ఆ రెండింటిలో పెద్ద నెంబర్ ఏమవుతుంది అదే ఎల్సీఎం అవుతుందని మనం చెప్పి ఉన్నాం సో ఇక్కడ ఫోర్ ఎల్సీఎం అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డినామినేటర్ టూ ఈ ఎల్సిఎం ఫోర్ ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది టూ టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది సో ఆ టూ ఇంటూ నియమినేటర్ వన్ మల్టీప్లై చేయాలి సో టూ వన్ జా ఆ టూ నెక్స్ట్ ప్లస్ సెకండ్ డినామినేటర్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఎల్సిఎంను వన్ టైమ్ డివైడ్ చేస్తుంది సో ఆ వన్ టైమ్ ఇంటూ నియమినేటర్ వన్ 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 జా వన్ సో టూ ప్లస్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో చాలా ఈజీగా ఇచ్చినట్లున్నారు చూద్దాం రిమైనింగ్ కూడా అగ్గి పుల్లల ప్యాటర్న్ సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినారు సో ఇది కూడా మనం చెప్పి ఉన్నాము సో మన గ్రాండ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ మనం ఏం చెప్పినామంటే టీ యొక్క అగ్గి పుల్ల అగ్గి పుల్లల ప్యాటర్న్ మనం ఇచ్చి ఉన్నాం సో వీళ్ళు ఈ ఎక్స్ ఇచ్చి చుట్టూ నాలుగు లైన్స్ ఇచ్చారు సో అంటే ఇక్కడ మనకు మొత్తంగా ఎక్స్ అంటే ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే మొత్తంగా ఈ ఎక్స్ రెండు దాని చుట్టూ నాలుగు మొత్తం ఇక్కడ ఏం అవుతున్నాయి మొత్తం ఆరు అవుతున్నాయి ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఐదు మొత్తం పదకొండు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫస్ట్ రెండింటికి పదకొండు తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఐదు పదహారు అవుతున్నాయి అంటే దీన్ని వివరించే ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఎన్ ప్లస్ సారీ ఫైవ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ మనకు కావాలంటే చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ సో ఫస్ట్ మనం ఎన్ ప్లస్లో వన్ సబ్టూ చేస్తే ఫస్ట్ మొదటి ఆ ప్యాటర్న్ ఏవుతుందో వాటి వాటికి సంబంధించి అగ్గి పొలాలు రావాలి ఆరు రావాలి మనకు చూద్దాం సో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ ఇక్కడ సరిపోతుంది సో ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ కూడా సరిపోతుంది సో మీరు ఆప్షన్స్లో ఇచ్చి ఉంటారు ఆ ప్యా ప్యాటర్న్ ఏంటన్నది సో త్రూ ద ఆప్షన్స్ మనం వెళ్తే ఈ ప్రాబ్లంకు మనం ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లాభ నష్టాలకు సంబంధించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టు మనము ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్లో చెప్పి ఉన్నాం అసలు లాభ నష్టాలకు సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయని చెప్పి సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారంట సో చాలా మంచిది సో మీరు ఆ ప్రాఫిట్ గెయిన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వాటి సంబంధించి కూడా ఫార్ములా చూసుకోండి తర్వాత లాభ నష్టాలకు సంబంధించి కూడా రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీటికి కూడా మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ వృత్త వైశాల్యం ఇచ్చినారంట ఒక నెంబర్ ఏదో ఉంటుంది సో దానికి మనం వృత్త వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటి పై ఆర్ స్క్వర్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చి ఉంటారో వాల్యూ దానికి మనం ఈక్వల్ చేసుకోండి మనకి ఇక్కడ ఆర్ వ్యాల్యూ మనం ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆర్ వ్యాల్యూ నుంచి అర్ధ వృత్తం యొక్క వైశాల్యం అడిగారంట అర్ధ వృత్త వైశాల్యం సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఈ వైశాల్యం హాఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి అర్ధ వృత్త వైశాల్యం అడిగి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు ఒక అర్ధ వృత్తం యొక్
ఎంత అవుతుందంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది ఒక చతుర్భుజంలోని నాలుగు అంతర కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారంట మనం ఇక్కడ ఈ ఫోర్ వ్యాలీస్ యాడ్ చేస్తే సో ఈ త్రీ వ్యాలీస్ను మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో నుంచి మనం సప్రాక్ చేస్తే మనకు త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టూ సిక్స్టీ అవుతుంది మనకు ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా చేయొచ్చు మనం లేదా సింపుల్గా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ త్రీ యాడ్ చేయండి సో అంటే ఈ త్రీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఎంత మిగిలిపోయి ఉంటుందో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది సో అలా కూడా చాలా సింపుల్గా మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేరలాగ్రం సమాంతర చతుర్భుజంలోని రెండు ఆసన్న కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలో సమాంతర చతుర్భుజం చతుర్భుజమే కాబట్టి సో నాలుగు అంతర కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు రెండు ఆసన్న కోణాల మొత్తం ఏమవుతుందంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది సో ఏ ప్లస్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో ఈ కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇచ్చారంట అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతో కొంత ఇవి ఇచ్చినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ ఇచ్చారనుకుందాం మరి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇస్తే యాంగిల్ బి ఏమవుతుంది ఈ సిక్స్టీకి మనం ఎంత యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ అవుతుంది అంటే లేదా వన్ ఎయిటీలో సిక్స్టీ సప్రాక్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ యాంగిల్ బి వస్తుంది సో ఇలా ఈ కాన్సెప్ట్తో ప్రాబ్లం ఇచ్చారంట సో ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం ఇంకా రిమైనింగ్ చూస్తే సో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి ఏంట్ సార్ ఇవి అంటే ఎదుటి కోణాలు అంటే సమాంతర చతుర్భుజంలో పేలలాగ్రంలో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు యాంగిల్ ఏ మైనస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఎదుటి కోణాలు సమానం కాబట్టి సో ఇలా కూడా మనం రిమైనింగ్ ఆ టాపిక్ సంబంధించి కూడా మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ సో అవి కూడా మీరు ఒకేసారి చూసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అంటే రివిజన్కి ఒకేసారి మనం ఆ టాపిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ టాపిక్ దగ్గరే మనం చెప్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ ఫైవ్ బై ఫోర్ను శాతం లేకి మార్చిన సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మన ఛానల్లో చాలా చెప్పి ఉన్నాము సో ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది సో డినామినేటర్లు ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ వన్ జే ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ని మనం శాతం లేక మార్చిన పర్సెంటేజ్ లేక కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఇస్తారని చెప్పి మన ఛానల్లో మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్ ఏంటని చెప్పి మనం ఒక వీడియో చేసిన్నాం సో ఆ వీడియో ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే కింద దయచేసి చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు ఆ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది కావాలంటే మీరు ఒకసారి చూసి చెక్ చేయండి ప్లీజ్ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు టూ అయితే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ బి మైనస్ బి టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏ బై ఏ ప్లస్ బి విలువ కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏబి వాల్యూస్ రిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఏ త్రీ అన్నారు కాబట్టి త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ బి బి ఎంత టూ కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ క్యూడ్ బై త్రీ ప్లస్ టూ అవుతుంది సో త్రీ స్క్వేర్ ఎంత త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ టూ క్యూబ్డ్ ఎంత టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ సో నైన్ మైనస్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ అవుతుంది వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే మధ్యగతం సంబంధించి సరాసరి సంబంధించి ఇచ్చారంట సో నెక్స్ట్ బాహులకం సంబంధించి కూడా మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్లో ఇవి చెప్పినాం ఈ బాహులకం మధ్యగతం సరాసరి ఈ మూడు ఈ మధ్యగతము బాహులకం ఈ సరాసరి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక టాపిక్ కానీ టూ టాపిక్స్ కానీ లేకుండా క్వశ్చన్ అయితే ఉండదు కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా వీటి నుంచి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చతురస్వం యొక్క చుట్టుకొలత ఇచ్చి సో చతురస్వం యొక్క వైశాలం కనుక్కోమన్నారంట సో చతురస్వం యొక్క చుట్టు చుట్టుకొల ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ సైడ్ సో ఫోర్ ఇంటూ భుజము సో ఇలా మనకి ఈ వ్యాల్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి దీని నుంచి మనకు భుజం పొడవు వస్తుంది సో భుజం పొడవు తెలిస్తే మనం వైశాల్యం ఈజీ కనుక్కోవచ్చు సో భుజం ఇంటూ భుజం సో దాన్ని మనం ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ ఫామ్ లాగా చేస్తాం సో చతురస్రమం గురించి కూడా ఇచ్చారు మనం రెగ్యులర్గా చెప్తూనే ఉన్నాం మనం సో చుట్టుకొలతలో వైశాల్యాలకు సంబంధించి ఏదో ఒకటి చుట్టుకొలత కానీ లేకపోతే వైశ వైశాల్యం అయితే మ్యాక్సిమం ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి సో ఆ సేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చతురస్రం కానీ దీర్ఘ చతురస్రం కానీ వృత్తం కానీ అర్ధ వృత్తం కానీ సో దాని తర్వాత ఇంకా ఆ గోళం ఘన పరిమాణం కానీ లేదా పక్కతల వైశాల్యం కానీ సంపూర్ణతల వైశాల్యం కానీ ఇలాంటివన్నీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు
ఏ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ బి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఏమిచ్చారు ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉంది సో ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో ఏ మైనస్ బి డినామినేటర్లో ఒక స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్లో స్క్వైర్ అండ్ డినామినేటర్లో ఏ ప్లస్ బి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి బై ఏ మైనస్ బి మాత్రం మిగులుతుంది సో అప్పుడు ఏ అంటే ఏంటి అక్కడ మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది న్యూమినేటర్ ఫోర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ డినామినేటర్ ఏముంది ఇక్కడ మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పోతే వన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఫోర్ బై ఫోర్ మనకు ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చూడగానే భయపడాల్సిన పని లేదు ఎవరైతే క్వశ్చన్స్ చూడగానే ఇక్కడ భయపడతారో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్కు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే భయం అన్నది మనలో మనల్ని తప్పు చేయడానికి మనకు అవకాశం కల్పిస్తుంది సో మనం తప్పు చేయడానికి కాదు మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం కష్టపడి చదివేది సో కాబట్టి మనం ఏదైతే ఆ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అప్పుడే మనకు ఆన్సర్ను ఈజీగా చేయడానికి మన మైండ్ మనకు ఆ అవకాశం కల్పిస్తుంది సో మన మైండ్ మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుని అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకొని మనం భయపడకుండా అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని నిదానంగా మనం ఆలోచిస్తూ మరి ఎప్పుడైతే మనం చేస్తాం అప్పుడు మనం ఈ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్ చాలా ఈజీగా మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాథ్స్ గురించి దయచేసి ఎవరు భయపడద్దండి ఫస్ట్ ప్రశాంతంగా ఉండి ఆ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చదవండి దాని తర్వాత ఆన్సర్ చేయండి మీకు ఈజీగా వస్తుంది కరెక్ట్గా చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్స్ అండ్ పవర్ సంబంధించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారంట సో అది ఎలా అడిగని చెప్పి మన క్వశ్చన్ మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అండ్ నెక్స్ట్ రెండు సమాంతర రేఖల ఖండన బిందువుల సంఖ్య అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్ సున్నా ఎందుకు సార్ సున్నా అంటే సో టూ పేల లైన్స్ మనం ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు సో ఫస్ట్ పేల లైన్ మనం ఫస్ట్ మళ్ళీ అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ లైన్ ఏమనుకున్నప్పుడు రెండు సమాంతర రేఖల లంబదూరం నువ్వు ఏ బిందువుల మధ్య తీసుకున్నా సమానంగా ఉంటుంది అంటే అవి ఎక్కడ కూడా కలవు జస్ట్ లైక్ అవర్ రైల్వే ట్రాక్ రైల్వే ట్రాక్ మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఎక్కడైనా కలుస్తున్నా కలవదు సో కాబట్టి రెండు సమాంతర రేఖల ఖండన బిందువుల సంఖ్య ఏంటంటే సున్నా అని చెప్తాము సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్యాల లైన్స్ మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే మ్యాథమెటికల్గా ఎల్ ఈజ్ ప్యాలల్ టు ఎం అని చెప్పి ఇక్కడ రెండు పొడవైన ఇట్లా రెండు లైన్ లాగా ఇట్లా గీతం లాగా పెడతాము సో అది మనం ప్యాల లైన్స్ అని చెప్తాము దీంతో పాటు లంబరేఖలన్నీ ఇచ్చినప్పుడు సో మనం దానికి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే టీని రివర్స్ చేసే టీను నిద్ర పుచ్చినట్లుగా మనం ఇక్కడ చెప్పాలన్నమాట ఇక్కడ సో అది ఇక్కడ సో టీని మనం ఏం చేయాలి రివర్స్ చేయాలి సో రివర్స్ చేస్తే వచ్చేది అది పర్పెండిక్యులర్కి సింబల్ అవుతుంది లంబరేఖలకు ఇది గుర్తు అనమాట ఇది సో అది సో సంయుక్త సంఖ్యలు అయ్యి కవల ప్రధాన సంఖ్యలు కానీ జత అని ఇచ్చారంట సో ఆప్షన్స్ అనే ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ మన దగ్గర క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ బట్ ఈ సంయుక్త సంఖ్యలు ఏంటి కవల ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటి అని చూద్దాము సో సంయుక్త సంఖ్యలు మనం లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లాస్ట్ బిఫోర్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చెప్పినాం సో సంయుక్త సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ఒక సంఖ్యకు కనీసము మూడు కారణాంకాలు ఉండాలి మినిమం త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి సో అలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాము సో సంయుక్త సంఖ్యలు అతి చిన్నది ఏంటంటే నాలుగు సో నాలుగు కంటే ముందు ఉన్నది రెండు కానీ మూడు కానీ సో ఒకటి కానీ సంయుక్ సంయుక్త సంఖ్యలు కావు సో నాలుగు నుంచే సంయుక్త సంఖ్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పన్నెండు అండ్ సో వన్ సో వీటి మనం సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాము అంటే సంయుక్త సంఖ్య ఎన్ని కారణకాలు ఉండాలి కనీసం మూడు ఉండాలి అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ కారణకాలు ఉంటే చాలు మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తర్వాత కారణకాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు సో అవి నెక్స్ట్ కవల ప్రధాన సంఖ్య సార్ కవల అంటే ట్విన్స్ సో ట్విన్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాము రెండు అని అంటే ఇక్కడ ఏవైనా రెండు ప్రధాన సంఖ్యల మధ్య భేదం రెండు ఉంటే వాటిని మనం కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాము అంటే మూడు కామ ఐదు ఐదు కామ ఏడు పదకొండు కామ పదమూడు పదిహేడు కామ పంతొమ్మిది సో ఇలా అనమాట సో ఇలాంటి మనం కొన్ని ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు సో వీటికి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఇవి కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియో ఎలా ఉందో దయచేసి కామెంట్ చేయండి కుదిరితే మన ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ టు య